We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. on GMA Regional TV Early Edition. Oh, mga guapo, guapa. Bugtaw na. Beautiful early morning, mga puso. Good morning, Western Visayas. Isa kang guapa, kag maalam naman niya pang bato sa ang rehiyon ta. Maka-istorya ta this morning. Hi, Kate. Mayo ka ka. Good morning, man, Adrian. Good morning, mga kapuso. Bantayan ta man ang kasimanwa ta ka nag-top sa piyak sa mabudlay ng mga pagpanghangkat. Ito yung Jemmy Regional TV Early Edition, ang pinakauna ng Unified Morning Show sa Western Visayas. Ang inyong kapuso, Iden Prieto, si inyong makaupod, gikan diri sa Jemmy Bacol Station. Kaga ko naman si Caitlin Revilla, nagika naman diri sa Jemmy Iliila Station. Ito, kapuso, nabalaan mo na ba lang ang ginakabig pinakamanamit nga bahibay sa Western Visayas, matilawan sa Banuasang Santa Barbara? Yes lang, syempre. Masobra 50 katuig na nga nagihimo kay nagalutaw sang sikat nga bahibay Ilonggo Delicacy ang mga residente sa barangay Kabugaw Sur sa Santa Barbara. Gani ang labing unang bahibay festival ginlunsar sa Marso tuig 2019 nga ginatambungan sa mga residente kag mga bisita sa kaipe nga kabanuahanan. Oh, nabalaan mo na. Ang baybay human sa pinipig nga ginsimpon sa kalamay kag lubi. Kung ikaw magbisita sa Banuas ng Santa Barbara, makitaan mo ang nagaraya nga stall sa highway. Lunsay nagabaligya sang ila. Extraordinary baybay. O ara mga kapuso, nabalaan mo na. Napulo katulog na lang, mahibaloan ta na kung sino ang pasahan sang corona ni Ms. Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez. Ready ka naman bala? The most prestigious pageant in the country will happen on April 30, 2022. Balantayan ang pagrampa kagpagsabat sa Q&A sang 30 candidates halin sa kabugusan ng 100 candidates nga nakapasar sa initial screening. Sa natapos ng preliminary competitions, our candidates from Region 6 made us proud sang tanan sila nakasunod sa final batch of candidates. Siyempre, wala nagpaperde sa Q&A challenge ang pangbato sang Iloilo province. Si Vanessa Ancaro. Makaupod na siya subong aga gani. Plasa na! Mga kapuso, nakaupod na na nagliligad ang pila katiglawas ang Region 6 sa Miss Universe Philippines 2022. Subong naman nga aga ang makumpleto sa ilalistahan amo si Miss Universe Philippines Iliilo Province, Vanessa Ancaro. Abi, kamusta hunta siya? Good morning, Vanessa. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Maghai ka naman sa mga kapuso tanga nagalantao sa mga aga. Good morning, Miss Kate, and good morning sa tanan ng mga kapuso na gatan ao subong sa ato niya Early Edition dito sa GMA Live. Na miss ka naman for it's been six years since you were crowned as Miss Iliilo din agyang. What kept you busy for the last six years? Uh, what changed in the past six years is that I've been able to attain and further my education, especially my, for my master's degree. Uh, continue working did to sa New York for three years as a brand manager and uh, just enjoying life and trying to become the best woman that I can be today. Of course, curious and excited at the same time ang ating mga kapuso sa preparations mo for Miss Universe Philippines. Can you give us some ideas? 
while hindi ako overconfident, hopeful man ko gyapon nga makasulod kita ang Iloilo province. Uh, in terms of preparations, I am working with my Iloilo team, kag ang Aces and Queens, to really be the best version of myself emotionally, mentally, and physically for the upcoming pageant. Hopefully, if we get into the top 30 sa April 30 sa Mall of Asia Arena. Ang mga kandidata sa Iloilo ang pila sa mga balantayan annually sa MUP. How do you handle the pressure kay dakugid ang expectations sa inyo nga mga Ilongga candidates? Dakugid yan nga pressure for the Ilonggas this year na ga sa Miss Universe Philippines. But at the same time, uh, ga-pray gid ako kay Lord kay siya gidyaga ang gahatag tang tanan. And I'm also doing my very best so that we can represent Iloilo province in the best light and also provide a highlight sa ato ng mga textiles, Ilonggo culture, and syempre ang ato nga silent strength. Ginbansagan ka na recently as dark horse among the other candidates and undoubtedly you're standing out gid sa few preliminary competitions done. You topped the interview challenge. What keeps you fighting? Yes, well, I enjoy staying grounded, especially sa atong roots, which comes from Iloilo and, of course, the municipality of Kalinog. But most importantly, I ako every single day. Um, there's nothing that beats hard work. And as long as I continue to keep moving forward one step at a time, uh, I think we have the power to all be van stoppable. <laughs> We can't wait nyo mabatian nga nagasabat sa Q&A sa MUP ang isa sa top candidate sa interview challenge. Gani subong aga, dapat nga mag-sample ka gid for our kapusa ha. We have a question for you, Van. It says, uh, how has pandemic changed your life? Uh, the pandemic has changed my life because aside from vulnerability nga gin-learn ko, the time to connect with each other is also very important. Kag na highlight man naton ang aton nga health and importance ng aton nga family but i'm also very grateful kay during this time my grandmother passed away due to covid-19 and i was not able to be with her sa so nag pass away siya but it really just taught me the importance of life and how we need to use gratitude to face and fuel all of the challenges that come our way so in a way that the pandemic has really molded us to be the people that we are today we should also be grateful because we are still alive and we are still thriving as ilongos wow ready again for mup 2022 q and a we'll support you all the way here sa iliilo this time anong message mo sa bilog ng western visayas sa tanan ng mga kapuso that are supporting me in western visayas Madam, ogin nga salamat sa inyo tanan. I really can't say this enough. Kaya ang support nyo sa akin is very overwhelming, and I really appreciate all of the efforts that you have done just to promote my candidacy here sa Miss Universe Philippines. I hope that you can continue to support my journey as we hopefully get into the top 30 this upcoming week. And please continue to follow me on my social media platforms, follow the Miss Universe Philippines organization, and hopefully eventually support me sa ato nga final pageant night, which is happening on April 30, dito sa Manila, sa Mall of Asia Arena. Salamat, Vanessa and Caro, Miss Universe Philippines, Iloilo Province, 2022. Make us prouder. Thank you so much, Miss Kate. Dugang nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sang March 7, 2022, nahibaloan ang resulta sa Mechanical Engineering Exam halin sa Professional Regulation Commission. February 27 and 28, ginhiwat ang exam sa Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Legazpi, Lucena, Tacloban, Zamboanga, Kiban nga mga lugar, lakip na diri sa Iloilo. May mga kapuso kita nga nakaginhawa na sang matauhay. Kahit syempre nakabatyag sang kalipay sang nakita ang ila pangalan sa list of passers. Pero ano pagitingan ng feeling kung makita mo nga lakip ka sa top 10 sa may pinakataas nga rating? 
Subo nga aga pa mang kuton tabing feelings ang kasiman wata nga top 7. Si engineer Jan Miko Studio Plaga nga may 94.5 rating. Bugal sa Technological University of the Philippines, Visayas. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching Gemi Regional TV Early Edition. This aga mga kapuso, for sure may inspire gin ka mo sa kabuhi kang istorya sa isa kamursahanon. Bao, ang inyong estudyante, agun matigayon sa pag-eskwela, ginbuhi, gin bakabakahan sa iya iloy, pinaagi sa pagbaligya sa mga kakanendera mismo ho sa may atubang sang Rizal Elementary School, padulong sa likod sa ETCF. Ang ining estudyante mga kapuso, ang ining kamursahanon, bao, nangin top 7 sa recently concluded BS uh, Mechanical Engineering Examination o kung Licensure Examination. Abaw, mabilib ka gin sa istorya. With us, Engineer Janri Plaga. Engineer, may aga, welcome to Jimmy Regional TV Early Edition. How are you? Good morning, Adrian. Okay, good. Uh, thank you for having me. Engineer, congratulations kay nangin top notcher ikaw sa last nga engineering examination. Ano man ang nabatsyagan mo nga after sang imo pagbakabaka, pagbakabaka sang imo pamilya, di subong licensed engineer ka na. Um, so happy and blessed good sir kay answered prayer good. I prayed for this since I did not graduate with that in honor. I prayed nga mag top notch good sa board exam to make my parents proud. Can you take us back sa nga tiyempo nga nag-eskwela ka pa? Ano-ano nga mga pagtilaw ang imo ginsugata man? Um, I think ang dako nga pagtilaw is financially good na. Kay mm. my parents don't have a stable job. Kag ang ilang nga uh, pinakita inigid kaigo para sa akong nga pag-eskwela. Wala kis apliti ng para maka-eskwela. Balon kay kis aga ko lamang sa kwarta sa mga family. Ang um, nag-struggle like you know, sa first three years ko sa pag -eskwela. Even though uh, may ara ko scholarship, um, hindi ka siya kaigo. No? And as a student, um, nag-struggle man ko no, sa ibang mga subjects. Hindi man siya tanan hapos git sa engineering ako so Through the help ko sa mga ako ng mga classmates, eh, naka-survive Kabalogi kita ya, nga basta ganing engineering, nga licensure examination ako board. Hindi alahog lahog. Kabalo kita kung ano ni Kabudlay. Paano ka nag-prepare sa itong asang pandemya? Ang amon nga review is from November 2021 to Feb 2022. So, sa amon nga time, I am teaching sa Marcia National High School as a senior high school teacher. So, mm. from November to December, nag-online class lang po, online review. Sa aga, from 8 a.m. to 5 p.m., the duty ko. Tapos, pagkagabi na lang ko ga-review, ga pag-answer mga questions. After that, nag-take to leave for two months. Uh, did ko, pinaka-focus did ko, no, sa pag-review. Uh, I try to practice, get some problems as many as I can. Anong imo luwag ipalabot sa mga kapuso naton nga kaangay mo? Pigado man, pero ara bala gusto gidya may malabot sa pangabuhi. Gusto man mangin isa ka engineer kag for sure inspirasyon ikaw. Um, to those aspiring engineers no. Um, ang engineering hindi gid mahapos nga course but hindi lang ini para sa mga estudyante masagad sa mathematics. Um, sa engineering kinahanglan ang hard work, perseverance, uh, coupled with um, discipline and prayers. Kay nothing is impossible gid sa atong nagbinyo. Kag syempre hindi matapos ang atong programa kung hindi mo mapabutsag sa liwat no for sure kapila mo na ni ginahambal. Ano ang imo message sa imo pinalangga nga Iloy kag amay? To my parents, to kay sa kay mama kag papa. Madam, ugid nga salamat sa inyo nga sakripisyo pag suporta para makatapos ko sa pag-eskwela ko. Kag I hope and I pray nga maka-give back dito sa tanan yung sakripisyo pag hard work. Thank you gid ha. Proud gid kami sa imo na labot. Kag kabay pa madamo ka mabuligan pinaagi sa imo panibag-o nga mission. Thank you, Engineer Janri. Good morning. Good morning, Adrian. Thank you for having me.
Kini ang GMA Regional TV Early Edition. So, kadamo gidiyas ang talented pagabot sa dancing. Inabala nga, lain-lain man ang genre, keri gid nila. Pero sa TikTok, nangin instant celebrity ang ilongga nga si Romelin Acebuche sa Santo Nino Norte, Arevalo because of her mannequin dance moves. Mga itabi tips sa iya. Good morning, Romelin. We're excited nga makabanding ka namon. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Thank you, Kate! And maayong aga man sa mga tanaw sa GMA Regional TV Early Edition. What keeps you busy, Subong Romelin? Kamusta ang student life? Wow. Uh, for now, nagpabisigid sa akin is ang akin is schoolwork since finals naman and uh, in making contents man. I am uh, first year college in Pinma UI, Pinma University of Iloilo. Congratulations, siyempre kay Madamo Kasang na-inspire kag napasadya sa imo TikTok videos. How was the feeling, Romelin? Well, kanamigit sa feeling kay Damo gid naka-appreciate kag nag-recognize ang akon niya talent. And nasadyaan man ko kay nga daan, nakita ko man nga Damo may nag-try, Damo may mga nagaka-inspire nga obrao ng style nga ginaobra ko. Romelin, paano nag-start ang hilig mo sa pagsaot? Sino ang mga nag-influence sa imo? Okay. So, actually, sa bata pa ko, nag-dance na ako, ginapaintahan ako ng day mama sa dance. Pero mga school events pa lang ang ginaintahan ko kag ginasautan. And then, as tanga na, sa elementary ko, nag-intraman ko sa, uh, as major at sa marching band sa amon niya school. Then, Sila gid mismo nag ano nag-influence ako ni Mama kay uh, whenever may intrahan gid ko intrahan ko nila tapos gapangita gid sa sang way nga makapostumes ko na and then also yung mga gina-idolize ko gid nga dancers like Americana, Dito, Yaya Vancouver na. Damo. <laughs> Let's talk about the dance video mo as dancing mannequin. Nga ano pinsaran mo to try this unique way of dancing? Ma, uh, napinsaran ko na i try kasi syempre sa mga gina-idolize ko gid nga dancers, they Americana, they Yaya Vancouver. And then so naging track ko pa diyan sa high school ko, nagdaog ako sa talent which is robotic dancing ang ako nga ging talent. And then uh, one time sa school, napinsaran ko ang bako, may saka-trend nga tao at that time sa TikTok. Nung ang bako, what if lainon ko siya, like, ubrawan ko siya nga robotics. Nung muna siya. And then nakita ko, pagka next day, damo na siya sa nag-viral na siya bala. And then, ang bako, nanami sa feeling, damo na sa dyan. So, dito ko siya napinsaran nga, sige, amo na lang ni Akon yung mga i-content. Anong kinalain si ni compared sa ibang nga genre nga gina-perform mo, Romelin? So, based on my experience, ma'am, ang kinalain niya ni is it takes a lot of control, did, muscle control. So, mabudlay siya kay siyempre kailangan ka mag-focus yung bala sa iyong mga moves. Unlike, for example, sa hip-hop, na doon kahapos nang siya sundo ng mga hulag, sa robotic, mabudlay ang muscle control. Siyempre, gusto ka naman makita nga nag-perform live subong aga. Sample man ba, Romelin? I built a friend With three pieces of plastic and a pen I made him on a table in the den I gave him my old cell phone for a head For a head and we had so much fun together We knew we'd be friends forever And we had so much fun together Wow, no doubt, naging dayaw gins ang netizens ang imo dance video sa TikTok. What's the technique, Romelin, para matry man sa ibang yung mga kapuso ta? 
So, mga aspiring nga mga dancers or ang mga gusto mo ubraw na nang sa nga ginaubra ko. Thank you so much kay gaka inspire ka mo and uh, keep on practicing lang kung gusto niyo gid siya makuha. Kag thank you, thank you gid so much ay inyo mga support. Gaka salamat man ko sa Ginoo ta kag sa akon nga family sa ginbugay man nga talent sa akon kag sa pag-support nila. Thank you very much, Romelin. Robbie Dalsang, Santo Niño Norte, Arevalo. We're so proud of you. Good morning again. Thank you, Ma'am Kate. And sa ating mga viewers, kapos of viewers, thank you. Mga puso sa bisan, ano nga butang ang ginakimota kung wala sang passion o kung wala natin ini ginahakos? Madasigit kita nga makapoy kag hindi ini matapos-tapos. Agree, Adrian. Kay kung may passion, nagamagaan kag nagahapos ang ulubrahon. Hambal gani isang American jazz singer nga si Ella Jane Fitzgerald. Just don't give up trying to do what you really want to do. Where there is love and inspiration, you can never go wrong. Kay isa sa mga sekreto sang excellent work, amo ang formula nga patience plus hard work. Mga pusaw, mahimo ninyong malantawin yung episode sa Jimmy Regional TV official website sa www.jimmyregionaltv.com and please, click subscribe sa mga official YouTube channel. Mga kapuso, best things occur to those who hustle, create your vision and make it happen today. Ako si Caitlin Revilla. Salamat kita sa inyong padayon niyong pagtutok. Diri sa amun siyempre sa Jimmy Regional TV Early Edition kada alas 8 sa aga. Kapuso, today's the best day of your life. Gani start early, start right. Ako naman, si Adrian Prietos, bumpuso para sa Pilipino. Good morning! Halong good hamay!